வணக்கம் நண்பர்களே முடி கொட்டுது முடியோட வளர்ச்சி வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்குது முடி அடர்த்தியாக இல்லை எனக்கு மீசதாடியாக முளைக்க மாட்டேங்குது இப்படி நிறையா பேர் கேள்வி கேட்குறாங்க இதற்கான பதில் நாம் இப்போ பார்க்கலாம் முதல்ல முடி ஏன் கொட்டுது முடி ஏன் வளர மாட்டேங்குது இருக்கிற முடி ஏன் அடர்த்தியாக இல்லாமல் இருக்குது அதுக்கு என்ன காரணம்னா மொத்தம் ஆறு காரணங்க ஒன்று மனசுக்கு பிடிக்காத வாழ்க்கை ரெண்டு புத்திக்கு நிறைய வேலை கொடுத்து ரெஸ்ட்டே இல்லாமல் ஓய்வு இல்லாமல் மூளைக்கு வேலை கொடுத்தல் மூணு தன்னை மறந்து தூங் தூக்கம் இல்லாமல் அது ஸ்லீப் இல்லை தூக்கம் இல்லை நோ ஸ்லீப் நிம்மதியான தூக்கம் இல்லைங்க நாலு முடிக்கு தேவையான இரத்த ஓட்டம் பிளட் சர்க்குலேஷன் இல்லாமல் இருக்கிறது அஞ்சு முடிகளுக்கு முடி வேறுகளுக்கு தேவையான போஷாக்கு கிடைக்காமல் இருக்கிறது ஆறு எதிர்மறை சிந்தனைகள் இந்த ஆறையும் சரி பண்ணா கொட்டின முடி மறுபடியும் முளைக்கும் கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கிறதுனால அடர்த்தி ஆகும் மீசதாடி முளைக்காதவங்களுக்கு சீக்கிரமாக முளைக்கும் இந்த ஆறு விஷயத்தையும் ஒவ்வொன்றும் பார்க்கலாங்க முதல் விஷயம் மனசுக்கு பிடிக்காத வாழ்க்கை இதை பற்றி நான் பேசுகிறதுக்கு நாலு மணி நேரம் வேணுங்க சிம்பிள் மனசுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வாழ்கிறவங்களுக்கெல்லாம் முடி அடர்த்தியாக இருக்கும் கருமையாக இருக்கும் மனசுக்கு பிடிக்காமல் வாழ்கிறவங்களுக்கெல்லாம் கொட்டிகிட்டே இருக்கும் நீங்கள் வேணால் பாருங்கள் எப்போல்லாம் மனசுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வாழ்கிறீங்களோ முடி கொட்டாது பெண்கள் ஊரில் போய் பாருங்கள் ஒரு ஆயிரம் பெண்ணுக்கு ஒரு பெண்ணுக்கு மட்டும்தான் சொட்டை விழுந்துருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு சொட்டை விழுந்த பெண்ணு நீங்கள் பார்க்கவே முடியாது ஆனால் பத்தில் நாலு ஆண்களுக்கு சொட்டை விழுந்துருக்கு ஏன் யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த ஆண்கள் யாருமே இது வரைக்கும் யோசித்தே இல்லை ஆண்கள் எப்பொழுதுமே இங்கிருந்து யோசிப்பாங்க புத்தி பிரைன் பெண்கள் எப்பவுமே இங்கிருந்து யோசிப்பாங்க மனம் ஹார்ட் இது சம்பந்தமாக மனநலம் அப்படிங்கிற தலைப்பில் மனதின் மனம் அப்படிங்கிற தலைப்பில் நான் வந்து ஒரு பத்து மணி நேரம் பேசியிருக்கேங்க அதை நீங்கள் கேட்டால் தான் இப்போ நான் சொல்கிறது புரியும் ஆனால் புரியாது ஒன் ஸ்டோன் நைன் மேங்கோ அட் ஜிமெயில் டாட் காம்னு ஒரு மெயிலுக்கு ஒரே ஒரு மெயில் அனுப்பிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்பது கட்டுரை வரும் உடல் நலம் மனநலம் குடும்ப நலம் யோக நலம் கல்வி நலம் அப்படின்னு ஒன்பது கட்டுரைகள் அதில் ரெண்டாவது கட்டுரை மனநலம் இந்த மனநலங்கிற கட்டுரையை முழுசாக படிச்சுட்டு அதில் நான் மனசுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வாழ்கிறதுனா என்ன புத்திசாலிதான் வாழ்கிறதுனா என்ன ரெண்டே கலந்து வாழ்கிறதுனா என்ன இதை பற்றி நிறைய பேசியிருப்பேன் அதனால் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் மனசுக்கு பிடிக்காமல் வாழ்ந்தால் முடி கொட்டுன்னு சொன்னால் இல்லைங்களா மனசுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வாழ்கிறது என்ன ஐடியாங்கிறத மனநலம் அப்படிங்கிற கட்டுரையை படித்தா தான் புரியும் எனவே ஒன் ஸ்டோன் நைன் மேங்கோ அட் ஜிமெயில் டாட் காமுக்கு மெயில் அனுப்பிச்சு மனநலங்கிற கட்டுரையை வாங்கி முழுசாக படித்து அதில் இருக்கிற வீடியோக்களை பார்த்தால் உங்களுக்கு முதல் பாயிண்ட் சரி பண்ணிக்கலாம் ரெண்டாவது புத்திக்கு ஓய்வில்லாமல் வேலை கொடுக்கறது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் காலையில் பகலில் நைட்டு தூங்கும்போது பாத்ரூமில் இருக்கும்போது குளிக்கும் பொழுது இந்த மூளைக்கு வேலை கொடுத்துட்டே இருந்தா குடிச்சுட்டே இருந்தா முடி கொட்டிருங்க ரெஸ்ட்டு கொடுத்து ரெஸ்ட்டு கொடுத்து வேலை கொடுக்கணும் இப்போ செல்ஃபோன் கம்ப்யூட்டர்லாம் அதிகமாக வேலை கொடுத்தா ஹேங் ஆகுது இல்லைங்களா அந்த மாதிரி தான் ஒரு ரீஸ் ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணால் ஒர்க் பண்ணுது இல்லைங்களா அந்த மாதிரி புத்தி ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணுறவங்களுக்கு முடி கொட்டாதுங்க சும்மா இரு பை ஹீலர் பாஸ்கர்னு யூடியூப்பில் போடுங்க சும்மா இரு ஹீலர் பாஸ்கர் யூடியூப்பில் நான் பேசியிருப்பேங்க சும்மா இருக்கிறதுன்னா என்னென்னு ஒரு நாள் எவ்வளோ நேரம் சும்மா இருக்கிறீங்களோ சும்மா இருக்கிறதுனா சும்மா இருக்கிறது இல்லை அது ஒரு டெக்னிக் இருக்குது அதை இப்போ நான் சொல்ல முடியாது ஒரு பெரிய லென்த்தியான ஒரு ப்ராசஸ் சும்மா இரு பை இலர் பாஸ்கருங்கிற வீடியோவை பாருங்கள் அந்த டைம் சும்மா இருக்கிற நேரத்தை அதிகம் பண்ணிங்கன்னா முடி கொட்டுறது ஸ்டாப் ஆகி நல்லா அடர்த்தியாக முடி முளைக்குங்க இது ரெண்டாவது பாயிண்ட் மூணாவது தூக்கமின்மை காலையில் எழுந்திரிக்கும் பொழுது நம்ம யார் எங்கே இருக்கிறோம் இது ஞாயிற்றுக்கிழமையா திங்கிழமையா அப்படின்னு யாருக்கெல்லாம் தோணுச்சோ நீங்கள் தூங்கினீங்கன்னு நிறுத்தம் காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே கடைசியாக நைட்டு என்ன யோசிச்சிங்களோ அது ஞாபகம் வந்தாலோ இன்றைக்கி இன்றைக்கி கிளம்ப இன்றைக்கி ஒரு காசு தரணும் பேங்க்கில் லோன் கட்டணும் அப்படி தோணுச்சுன்னா தூங்கலே நிறுத்தங்க இதை பற்றி உங்களுக்கு விஷயம் தெரியணும்னா தூக்கம் பை இளர் பாஸ்கர்னு போடுங்க ஸ்லீப் பை இளர் பாஸ்கர் யூடியூப்பில் 
தூக்கத்தை பற்றி பேசியிருப்பேங்க தூக்கத்தை பற்றி பேசுனதை பார்த்துட்டு உங்களை மறந்து தன்னைத்தானே மறந்து தூங்கிட்டிங்கன்னா முடி வளர்ந்துருங்க அடர்த்தி ஆயிருங்க உட்கார்ந்து தூங்கணும் இதை பற்றி அதில் பேசியிருப்பேன் நைட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் உட்காந்து தூங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் படுத்து தூங்கினீங்கன்னா முடி நல்லா வளர்ச்சி அடையும் டுவாஸ்லி உங்கள் தலையில் இந்த இந்த மாதிரி விரல் நுனிகளை வச்சு தூங்குறது டுவாஸ்லி டுவா தூக்கம் பை ஹீலர் பாஸ்கர்னு போடுங்க ஒரு யூடியூப்பில் பேசியிருப்பேன் அந்த டெக்னிக்கை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா முடி முளைக்கும் அடர்த்தி ஆகும் கீம் கண்ணை மூடி உட்காந்து மு முதுகு நேராக வச்சுக்கிட்டு சமணங்கால் போட்டு இம் அப்படிங்கிற வார்த்தையில் உச்சரிப்பில் தியானம் செய்தால் முடி வளர்ச்சி அதிகமாகும் அறத்தியாக முடி வளரும் அடுத்து பிளட் சர்க்குலேஷன் முடிக்கு தேவையான ரத்த ஓட்டம் போகணுங்க அதுக்கு என்ன செய்யணும் கழுத்து பயிற்சி பண்ணணும் தலைகளாக செய்கிற ஆசனங்கள் பண்ணணும் தலைகளாக செய்கிற ஆசனங்கள்னா மொத்தமாக தலைகளாக இல்லைங்க கொஞ்சம் குனிஞ்சு பண்ணுற மாதிரி ஆசனங்கள் உங்கள் வீட்டில் படிக்கட்டு இருக்கு இல்லைங்களா படிக்கட்டில் மேல் படிக்கட்டில் கால் வச்சுக்கங்க கீழ் படிக்கட்டில் கை வச்சுக்கங்க அப்போ நாற்பத்தஞ்சி டிகிரி கீழ் நோக்கி உடம்பு இருக்குமா அப்போ ரத்த ஓட்டம் மூளைக்கு பாயும் அலை முடிக்கு பாயும் அந்த பொசிஷனில் தலையை வந்து சுற்றணும் மெதுவாக ஒரு ஐம்பது முறை வலது பக்கம் ஐம்பது முறை இடது பக்கம் இதை டெய்லி செஞ்சுட்டு வந்தீங்கன்னா முடிக்கு தேவையான ரத்த ஓட்டம் போகும் அப்போ முடி அடர்த்தியாக வளரும் கொட்டு நடத்தில் முடி முளைக்கும் வழுக்கு தலை இருந்தால் கூட மீண்டும் முடி முளைக்கும் இல்லையா கட்டில் இருக்கு இல்லைங்களா கட்டிலில் கட்டிலில் கால் வச்சுக்கிட்டு தரையில் க கை வச்சு இப்படி ஸ்லோப்பாக நின்றுட்டு பயிற்சி பண்ணணும் கழுத்து கழுத்து சுற்றணும் ஐம்பது முறை வலது பக்கம் ஐம்பது முறை இடது பக்கம் இல்லையா யோக ஆசனங்கள் எல்லாம் நின்றுட்டு பாருங்கள் நின்றுட்டு அப்படியே குனிகிற மாதிரி அந்த மாதிரி உடம்பு தலை வந்து கீழ் நோக்கி இருக்கணும் ரத்த ஓட்டம் வந்து மூளைக்கு போகிற மாதிரி பயிற்சிகளை செஞ்சாவே போதுங்க கழுத்து பயிற்சி மேலும் கீழும் ஒரு ஐம்பது முறை பத்து முறை இல்லை இருபது முறை பக்கவாட்டில் ஒரு இருபது முறை சைடில் ஒரு இருபது முறை சுற்றுறது இது போன்ற பயிற்சிகள் செய்யும் பொழுது கழுத்திலிருந்து மூளைக்கு நிறைய ரத்த ஓட்டம் போகும் நாலுமா யோகா இந்த ஒன் ஸ்டோன் நைன் மேங்கோவில் மெயில் அனுப்பிச்சா ஒம்பது கட்டு அனுப்பேன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா அதில் யோக நலம் அப்படிங்கிறதுல யோகாலாம் இருக்கும் அதில் நாலுமா யோகான்னு இருக்கும் டெய்லி நாலுமா யோகா பண்ணுங்க முடிக்கு தேவையான எல்லா சத்தும் கிடைக்கும் முடிக்கு ரத்த ஓட்டம் போகணுங்க அவ்வளோதான் அங்கே போகிறது இல்லைங்க அடுத்தது அஞ்சு போஷாக்கு முடிக்கு தேவையான போஷாக்கு கிடைத்தா முடி எங்கே கொட்டுது முடிக்கு தேவையான முக்கியமான போஷாக்கு புரதம் சில பேர் பருப்பே சாப்பிட மாட்டாங்க புரதச் சத்தில் இருக்கிற எந்த பொருளும் சாப்பிடாம இருந்தால் அப்படி ஆகுங்க புரதம் ரொம்ப முக்கியங்க அடிக்கடி பருப்பு சேர்த்திக்கணும் தோரம் பருப்பு பாசி பருப்பு இங்க புரதம் இருக்கிற எல்லா பொருளையும் சேர்த்திக்கலாங்க புரதம் ரொம்ப முக்கியம் புரதம் குறைபாடு ஏற்பட்டால் ப்ரொட்டீன் குறைபாடு ஏற்பட்டால் முடி கொட்டுங்க பிடித்ததை பிடி பை ஈலர் பாஸ்கர் யூடியூப்பில் போடுங்க உங்கள் உடம்புக்கு எந்த பருப்பு இல்லை எந்த உணவு குறைபாடுங்கிறது காட்டி கொடுக்கும் அது எப்படி கண்டுபிடிச்சி சாப்பிட்றதுன்னு நான் பேசியிருக்கேங்க பிடித்ததை பிடி பிடித்ததை பிடிங்கிற சப்ஜெக்டை பார்த்துட்டு ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்கள் உடம்புக்கு முடிக்கு தேவையான புரதம் கிடச்சிருங்க அடுத்தது கரு நொச்சி எண்ணெய்னு ஒரு எண்ணெய் இருக்குங்க கரு நொச்சி எண்ணெய் கரு நொச்சி தைலம்னு இருக்குது பொதுவாக நொச்சி தைலம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இது வந்து கருநொச்சி தைலம் பொதுவாக எங்கேயுமே கிடைக்காது ஏன்னா கருநொச்சி வந்து யாருக்கும் அதிக அவ்வளோ சீக்கிரம் கிடைக்கிறது இல்லை இது நண்பர் ஒருவர் மூலியமாக அதை நம்ம வச்சுருக்கோம் கருநொச்சி தைலம்னு இருக்குங்க இந்த கருநொச்சி தைலத்தை ரெகுலராக தலைக்கு சாதாரணமாக தேங்காய் எண்ணெய் போடுவீங்க இல்லையா அதுக்கு பொதுவாக இந்த கருநொச்சி தைலத்தை எண்ணெய் எண்ணெய் தைலம் ரெண்டு ஒன்று தான் இந்த கருநொச்சி எண்ணெயை டெய்லி தலைக்கு சாதாரணமாக எண்ணெய்க்கு பதுவாக இதை மாற்றிட்டிங்கன்னா இது வந்து அருமையாக வேலை செய்யுங்க போஷாக கொடுக்குங்க அடுத்து எதிர்மறை எண்ணங்கள் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் நேர்மறை சிந்தனைகள் இருந்தால் முடி வளரும் அடர்த்தியாக இருக்கும் எதிர்மறை சிந்தனைகள் இருந்தால் முடி கொட்டும் அடர்த்தி குறைந்துவிடும் இதுக்கு என்ன செய்யணும் பல முறை சொல்லியாச்சுங்க சீக்ரெட் அப்படிங்கிற படத்தை பார்க்கணும் ரங்க ராட்டம் ரகசியம் ஃபாலோ செய்யணும் ஆனா பானா சதி தியானம் செய்யணும் நல்ல விஷயங்களாக பேசணும் அன்பு தியானம் செய்யணும் சீக்ரெட் ரங்க ராட்டின ரகசியம் மனதின் மனம் மனநலம் 
ஆனாபானா சதி தியானம் அன்பு தியானம்னு இதெல்லாம் யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணி பாசிட்டிவாக மாறிடுங்க பாசிட்டிவில் பாசிட்டிவ் எது பேசினாலும் பாசிட்டிவான வார்த்தைகளை வச்சு பாசிட்டிவான உணர்வுகளோட இங்கே பாருங்கள் வார்த்தைகள் மட்டும் பாசிட்டிவாக இருந்தால் பற்றாது ஃபீலிங் பாசிட்டிவாக இருக்கணும் இப்போ ஒருத்தருங்களுக்கு பிடிக்கல உள்ளுக்குள்ளே இருந்து வயிறு எறிறீங்க அவன் நாசமாக போகணும்னு நினைக்கிறீங்க வெளியே நல்லா இரு அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அது வேலை நடக்காது உள்ளிருந்து என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ அதான் நடக்கும் பல பேர் வாயில் மட்டும் பேசிக்கிட்டு நான் சொன்னேங்க ஒன்றுமே நடக்கலைங்கிறீங்க சொன்னால் நடக்காது ஃபீல் பண்ணணும் ஸோ நேர்மறை சிந்தனைகள் இருந்தால் முடி வளர்ச்சி அதிகமாகும் முடி அடர்த்தி ஆகும் எவ்வளோதாங்க இந்த ஆறு விஷயங்க மனசுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வாழணும் புத்திக்கு ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணி ரெஸ்ட் கொடுக்கணும் தன்னை மறந்து தூங்கணும் முடிக்கு தேவையான ரத்த ஓட்டம் போகணும் முடிக்கு தேவையான ப்ரோட்டீன் போசாக்கு இதெல்லாம் போகணும் தேவைப்பட்ட கருணுச்சி என்ன தடவிக்கலாம் நேர்மறை சிந்தனைகளுக்கு இந்த படங்கள்லாம் பார்த்து தத்துவங்களெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு நேர்மறை சிந்தனை இருந்தீங்கன்னா இந்த ஆறு விஷயங்களை ஒழுங்கு செய்தால் முடி கொட்டுவது நின்று விடும் அந்த முடி கொட்டின இடத்துல மீண்டும் முனி முளைக்கும் அடர்த்தி குறைவாக இருந்தால் அடர்த்தி அதிகமாகும் ஆரோக்கியமாக வாழலாம் சில பேருக்கு ரொம்ப லேட்டாக வயசாயிரும் ஆனால் மீசு தாடி இருக்காது ஏன்னா டென்ஷனாக இருக்கீங்க கோபமாக இருக்கீங்க ரெஸ்ட்டே இல்லை நான் சொன்னதெல்லாம் செஞ்சிங்கன்னா ரிலாக்ஸாக இருந்தீங்கன்னா நிறைய முடி முளைக்குங்க இவ்வளோதாங்க இதாங்க இயற்கை இதாங்க இயற்கை வைத்தியம் இந்த நான் சொன்ன விஷயங்களில் ஃபாலோ பண்ணி எல்லோரும் அழகாக நல்லா முடி வளர்த்து சந்தோஷமாக வாழுங்க இங்கே பாருங்க இந்த கருணுச்சி என்ன தடவை சொல்கிறேன்னு சொல்லிவிட்டு அதை மட்டும் தடவிட்டு என்னங்க முளைக்கலன்னு கேட்கக்கூடாது ஆறு விஷயத்தையும் ஒழுங்காக ஃபாலோ பண்ணணும் எல்லோரும் அப்படி தான் ஒன்று சொல்லிட்டா போதும் அது ஒன்று மட்டுமே பிடிச்சிக்கூடாதுங்க மொத்தமாக உடம்பு மொத்தத்தையும் சரி பண்ணணும் அதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த கருணுச்சி என்ன உங்களுக்கு வேணும்னா அம்மி இயற்கை அங்காடியில் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் அம்மி தற்சார்பு சந்தை நைன் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ சிக்ஸ் ட்ரிபிள் ஃபைவ் ஃபோர் எயிட் அப்படிங்கிற எண்ணுக்கு தொடர்பு கொண்டு நீங்கள் கருணுச்சி எண்ணை தைலம் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் மேலும் விவரங்களுக்கு டபுள் நைன் டபுள் ஃபோர் டபுள் டூ ஒன் டபுள் ஜீரோ செவன் அப்படிங்கிற எண்ணை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் நான் எழுதின ஒன்பது கட்டுரைகள் வேணும்னா ஒன் ஸ்டோன் நைன் மேங்கோ அட் ஜிமெயில் டாட் காமுக்கு ஒரு மெயில் அனுப்புங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒம்பது மெயில் வரும் இந்த ஒம்பது மெயிலை முழுசாக படித்தவங்களாக இருந்தால் மட்டும் எங்கிட்ட கேள்வி கேளுங்க தயவுசெய்து யாரும் கேள்வி கேட்காதீங்க அப்படி கேள்வி கேட்குறதா இருந்தால் ஹீலர் பாஸ்கர் அட் ஜிமெயில் டாட் காமுக்கு என்ன வேணால் கேள்வி கேளுங்க நேரடியாக பதில் சொல்கிறதுக்கு நான் காத்திருக்கிறேன் நன்கொடை கொடுக்க விருப்பம் இருக்கிறவங்க கூகுள் பே ஜிபேயில் டபுள் எயிட் செவன் ஜீரோ ட்ரிபிள் சிக்ஸ் நைன் டபுள் சிக்ஸ் அப்படிங்கிற எண்ணுக்கு நீங்கள் கொடுக்கலாம் நன்கொடை தேவைப்படுகிறது டெலிகிராமில் ஒரு சேனல் வச்சுருக்கேன் அட் ஐ எம் ஹீலர் பாஸ்கர்னு ஹீலர் பாஸ்கரின் சிந்தனைகள்னு அதில் கலந்துக்குங்க நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது வெப்சைட் அடிக்கடி பாருங்கள் தொடர்ந்து இணைப்பில் இருங்க நிறைய பணிகள் பாக்கி இருக்குது நிறைய செய்ய வேண்டியது இருக்குது ஒற்றுமை கூட்டு பிரார்த்தனை நம்ம செய்வோம் கண்டிப்பாக இந்த உலகை நாம் காப்பாற்றுவோம் இப்படிக்கு ஹீலர் பாஸ்கர்